arkadaşlar. Bugün balık yapacağız. Kokusuz, dumansız balık azı yapacağız. Burada benim yarım kilo kadar hamsi balığım var. Daha önceden yıkadım, temizledim ben bunları ve tuzladım. Yarım saat önce yaparsanız bu işlemi çok daha iyi olur. Tuzunu çeker balıklar. Şimdi hazırlama aşamasına geçelim. Evet. İlk olarak buraya ben bir su bardağı un döktüm. Balıklarımızı unun içine atıyoruz. Mısır unu da kullanabilirsiniz ama ben normal un kullanacağım. Şu şekilde bakın balıkları iyice unluyoruz. Yağlı kağıdımızı alıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine çok az bir sıvı yağ dökeceğiz. Çok fazla değil. Yeterli. Şu şekilde yağlayalım. Evet. Şimdi balıkları yağlı kağıda diziyoruz. Şu şekilde Unladığımız balıkları yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Bu şekilde dizeceğiz. Arkadaşlar balıklarımı dizdim gördüğünüz gibi hepsini alsın diye biraz sıkıştırdım bazı yerlerini şöyle üzerine çok az sıvı yağ yine gezdiriyorum çok az yani ne kadar yarım çay bardağı kadar olmaz bile üzerine tekrar bir yağlı kağıt koyuyoruz şöyle köşelerinden Kıvırıyoruz. Kokusuz, yağsız, dumansız balık yapacağız tavada. Bu şekilde bu dolayı her yerini kıvırıyoruz. Evet bu şekilde kıvırma işlemimizi tamamladık. Bakın çok güzel oldu. Evet şimdi ne yapacağız? Şöyle elimize alalım. Tavamız burada. Tavamızın içine şöyle evet, toparlamamız lazım. Kenarlar kalmadığı için tabarı durdu ama tamam tavaya göre zaten. Evet. Bu şekilde tavamıza koyduk. Evet tavamıza koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine biraz delik açıyoruz. Şöyle. Birkaç delik açıyoruz ki buhar çıksın. Şimdi ocağı pişmek üzere koyuyorum. Bir tarafı kızardığı zaman alt üste getireceğiz. Evet balıklarımız ocakta şu anda kızaracak. Ve alt üst getireceğiz. Evet arkadaşlar balığımız kızardı bir tarafı. Şöyle size göstereyim. Evet, bir dakika. Bakın bir tarafı kızardı. Şimdi alt üst getireceğiz. Şöyle bir kapağın içi kapatıyorum. Ve tavamızı alt üst getiriyorum. Şimdi Evet bu şekilde tekrar tavaya koyuyoruz. 
Tabi şöyle yine tekrar diyeceğiz bu tarafında kağıdın bu şekilde kağıdı deliyoruz ve tekrar ocağa pişmek üzere koyuyorum. Balığımızı kızarttık şimdi servis tabanı tekrar alt üst getirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımız kızardı. Bakın ne kadar güzel kızardı. Evet şöyle limon dilimleriyle de servis yapıyoruz. Ve balığımız tüketilmeye hazır. Umarım sizler için hazırlamış olduğum Kokusuz, dumansız tavada balık kızartmasını tarifini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız 